bir kişi anlatacağım. Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh'ı anlatacağım. Benim nazarımda Ebu Eyyub el Ensari'nin karşısında söylenecek cümle şudur. Bir, bir hadise, hadise adanan bir, bir ömür. Ölür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylemiş olduğu bir sözü hayata dönüştürebilmek için hayatını feda eden, hayatının tamamını bir hadise adayan bir insandan bahsediyoruz. Nedir hadis? Hepimizin bildiği bir hadis değil mi? İstanbul bir gün fethedilecektir. Orayı fetheden komutan ne güzel komutandır. Orayı fetheden asker ne güzel askerdir. Orayı fetheden ordu ne güzel bir ordudur. Hedef mi istiyorduk biz? Alın size hedef. Medine değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Medine'de bu hadisi söylüyor ve bütün sahabiler oraya sefer düzenleyen bütün sahabilerin tek hedefi nedir? Tek hedef bir hadisi yaşamak. Bir hadisi hayata dönüştürmek. Herhalde bizim hedeflerin hepsi yerle bir oldu değil mi? Bir ayeti yaşamak değil mi? Bir ayeti hayata dönüştürmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini hayata dönüştürmek. Bütün mesele bu değil mi? Bak bunu yapıyor. Ebu Eybel Ensari kimdir? Hazreç kabilesindendir. Neccar oğullarındandır. Neccar oğulları kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi, Abdülmuttalib'in annesi. Selma binti Amr annemizin kabilesidir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dayı zadeleridir. Öyle bir kabileye mensup. Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh. Bir hanımı var. Ümmü Eyyub annemiz. Onun özelliği nedir? Bakın şöyle bir şey var onunla ilgili. İlk hadisesi oluyor biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhterem zevcesi Hazreti Ayşe validemize atılan iftira. Müslümanlardan bir kısmı da o münafıkların o iftiralarına Acabalı bir yaklaşım yapıyor. Olabilir mi? Gibi böyle bir yaklaşım sergiliyorlar. Ebu Eybel Ansari evdeyken hanımı ümmeyip şöyle bir cümle kuruyor. Acaba diyor kadın sus diyor. Ve şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki Ayşe radıyallahu anhanın yerinde sen olsaydın böyle bir şey yapar mıydın? Asla yapmazdım. Bil ki Ayşe senden daha hayırlıdır. Peki Saffan bin Muattal radıyallahu anh'ın yerinde ben olsaydım böyle bir şey yapar mıydım? Asla yapmazdım. Bil ki Saffan bin Muattal benden daha hayırlıdır. Bir ayetin ete kemiğe bürünmüş halidir. Nur suresi 12. ayet kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Onlar böyle bir iftirayla, böyle bir sözle karşılaştıklarında bir Müslüman tavrı sergileyip Şöyle demeleri gerekmez miydi? Bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Evet. Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu an aynen böyle söyledi. Bu apaçık bir iftiradır dedi. Bir iftirayı nasıl ortadan kaldırdı? Dedi ki Saffan benden daha hayırlıdır. Ayşe senden daha hayırlıdır. Eğer sen kötü zanda bulunduğun, kötü düşündüğün, kötü baktığın bir kardeşini senden daha hayırlı olarak görürsen kalbinde ona dair ne haset, ne fesat, ne de kötü bir düşünce olur. İslam alimlerinin büyüklerinden bir tanesi diyor ki ben yolda gördüğüm her insanı kendimden daha hayırlı görürüm. Kendimden daha iyi görürüm diyor. Bu da onun takva ehli olduğunu gösterir. Ne oldu bak büyük bir insandan bahsediyor değil mi? Büyük olma. Büyük insanlar büyük düşünürler. Ayetin düşündüğü gibi düşünüyor. Ayetin söylediği gibi düşünüyor. Diyor ki bu apaçık bir iftiradır. Dört tane çocuğu var. Eyyub, Abdurrahman, Halit erkek. Bir de kız Amra isminde bir kızı var. Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a Medine'de Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh'ın eliyle iman etti. Ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu Musab bin Ümeyr ile de kardeş kılmıştı. İkinci akabe biatına katıldı. 622 yılında 75 tane sahabi o akabe biatına Katılmıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bunlardan 73 tanesi erkek, 2 tanesi ise bayan annemizdir. Asıl Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh'ı öne çıkaran özelliği nedir? Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı misafir etmesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etti. O yolculuk esnasında diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 500 metrelik bir yolu sabah başlayıp ancak öğle vakti bitirebildi. 
Çünkü bütün insanlar, bütün ensar, bütün Müslümanlar yollara, sokaklara dökülmüşlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılıyorlardı. Ve her biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi evinde misafir etmek istiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Devem kasfa bu işe memurdur. O nereyi isterse, ne zaman isterse, nerede durursa benim konaklayacağım, benim kalacağım yer orasıdır dedi. Ensardan düşünün böyle herkes, yani şöyle bir hayal edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye girmiş, insanlar onu karşılamış. Herkes devenin yularını tutuyor. Ya Resulallah bize gel, Ya Resulallah benim evde kal, bana misafir ol diye. Ama deve geliyor geliyor, nereye? Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh'ın evinin önüne geliyor. Ve hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşyalarını alıyor, evine götürüyor. Sahabe diyor ki, diğer sahabeler, Ya Resulallah diyor, bak o eşyalarını hemen götürdü. Yani hızlılık yaptı, acelecilik etti diyor. Eşyaların diyor, onda kalsın. Ya Resulallah sen bizde kal diyor. Diğer sahabeler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kişinin eşyası neredeyse kendisi de diyor, oradadır. Ve Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh'ın evine gidiyor. İki katlı bir evden bahsediyor. Aslında bu evin bir geçmişi var, uzar. 700 yıllık bir evdir aslında o. O be, oturduğu yer daha böyle çok uzun bir meselesi var. Başka bir derste anlatırım inşallah. O eve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuk olacak. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle e, birinci kata yerleşecek önce Ebu Ebel Sari radıyallahu anh da yukarıda. Bu sefer artık yürüyemiyoruz, evde rahat edemiyoruz. Düşünsene misafirin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olmuş. Diyor ki bir arada böyle diyor, bir su şeyini düşürdük. Kırıldı, aşağıya su damladı. Bu sefer dedi ki, Ya Resulallah biz rahat edemiyoruz. Sen yukarı çık, Ya Resulallah biz ise aşağı katta oturalım. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o evde 7 ay boyunca kaldı. 6-7 ay Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh'ın evinde kaldı. Düşünün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sürekli yemek geliyor. Şöyle de bir ayrıntı var burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün sarımsaklı bir yemek getiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise... O yemeği yemiyor ve geri gönderiyor. Diyorlar ki ya Resulallah bu yemek haram mıdır? Yemediniz. Diyor ki ben sürekli Cebrail Aleyhisselam'la görüşüyorum. Ağzımda koku verecek ya da kötü koku oluşturacak bir şey olduğu için ben böyle bir yemek yemeyi tercih etmem. Haramdır demiyorum ama ben böyle bir yemek yemeyi tercih etmem diyor. Hatta ne yapıyorlar biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor yemek götürürdük. Allah Resulü Aleyhisselam yemeği yerdi. Sonra bakardık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nereye dokunmuş, tabağın neresine dokunmuş, neresinden yemiş, onun yediği yerden yemek için diyor uğraşırdık diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde 7 ay boyunca evinde misafir ettiler. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Ebel Ensar'ın evine gidiyorlar. Misafirliğe gidiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ma, e, hurma ikram ediyorlar. Ebu Ebu El Ensari gitmiş hurmanın böyle dalını komple koparmış, getirmiş. Bütün dalı getirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya Ebu Eyüp diyor, hepsini koparmasaydın, sadece üzerindeki hurmaları alsaydın diyor. Diyor ki, ya Resulallah istedim ki hepsinden tadasın. Olgunlaşmışından tadasın, işte biraz daha böyle yetişmemişinden, biraz daha böyle ham olanından tadasın, hepsinden tadasın istedim diyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir oğlak kesiyor. İşte ona ikram ettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o etten bir ekmeğin içerisine bir parça koyuyor ve diyor ki bunu kızım Fatıma'ya götürseniz olur mu? Çünkü günlerdir onun boğazından böyle bir yemek geçmedi. Yemeği yiyip bitirdikten sonra, hurmayı yiyip bitirdikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir şey söylüyor. Ekmek, hurma, Et, bütün bunlar kıyamette hesabını vereceğimiz şeylerdir. Et, hurma ve ekmek. Yani özetle şöyle. Rabbimizin bize rızık olarak verdiği her şey kıyamette bizim için bir hesap meselesi. Yediğimiz üç tabak, beş tabak yemekler bizim için kıyamette bir soru vesilesi. Hesabını vereceğimiz şeyler. Sadece yemek değil, değil mi? Gençlik, zaman, vakit, ilim, değil mi? Her şey. Arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Yemekten kalktığında bizi doyuran ve bize ikram eden, fazlıyla ihsanda bulunan Allah'a hamdolsun diyerek yemeği bu şekilde 
tamamlayın diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar bağlıydı ki, hani büyüklükten bahsediyoruz. Bir insanın büyümesinden değil mi? Hedeflerinin büyümesinden bahsettik, kişinin kendisinden kendisinin büyümesinden bahsettik, değerlenmesinden bahsettik değil mi? Bir insanı değerli kılan şey nedir? Nedir Muhammed? Bir insanı değerli kılan şey nedir? Seni değerli kılan şey nedir benim için? Mesela Müslüman olmandır, yakışıklı olmandır mesela, değil mi? Eyvallah, tabii ki. Evet. İnsanı değerli kılan Müslüman olması. İmanlı olması, Hayır. Müslüman olması da değil mi? Olması, evet. Olması, değil mi? Tabii ki. Yani mesela sen örnek veriyorum, bu benzetme hatalı olur ama yine de vermiş olayım. Sen niye bana değer veriyorsun? Bunları anlattığım için değer veriyorsun. Değerli şeylerden bahsettiğim için, Eyvallah. değil mi? Ya da konuştuğumuz için, ya da böyle bir ortam olduğu için. Bizi değerli kılan şey aslında bu. Burada da baktığımız zaman Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselama hayatı boyunca onun davasına hayatı boyunca hizmet ettiği için aslında değerli oluyor. Allah'ı razı eden de bu değil midir aslında? Biz sahabeyi konuşurken hep şu ayeti söylüyoruz değil mi? Radıyallahu anhum ve raduan. Onlar Allah'tan razı olmuştur. Allah da onlardan razı olmuştur. Peki Allah'ı onlardan razı eden onların yani Allah'ın rızasını kazanmasındaki sebep nedir? Değerli kılan şey nedir? Onların yaptığı her işi, yaptığı her fiili, her şeyi Allah'ın rızası için yapmasıdır. İnsanı değerli kılan şey de zaten budur. Diğerlerinin hepsi geçici. Sadece Allah rızası için, Allah'ın dini için gayret ettiğinde insan değerli oluyor ve kıymetli oluyor. Bakın o kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı, sadakatli birisiydi ki Hayber'in fethinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huey İbni Attab'ın kızı Safiye Validemizle evleniyor nikahlanıyor. O gece Ebu İbel Ensari radıyallahu anh çadırın etrafında böyle nöbet tutuyor. Kalkıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki Ebu İbel Ensari çadırın etrafında nöbet tutuyor. Ne yapıyorsun diyor Ya Resulallah diyor biz şimdi savaştan yeni çıktık ya düşündüm ki diyor Safiye Validemizin akrabaları size bir zarar verir. Size bir sıkıntı oluşturur. Ondan dolayı diyor ben sizin çadırınızın etrafında bekledim diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ya Rabbi diyor Ebu Eyyub el Ensari nasıl bizi muhafaza etmişse, bizi nasıl korumuşsa sen de onu öylece koru diyor. Bir gün Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalına böyle bir şey düşüyor böyle. Geliyor böyle Ebu Eyyub el Ensari böyle o sakalındaki şeyi alıyor. Bu sefer de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle söylüyor. Diyor ki bundan sonra sana hiçbir kötülük dokunmaz diyor. İki taraflı o zaman değil mi? Değer vermek. Çünkü neden? Ortada bir tane hedef var. İki tarafta aynı hedef için uğraşıyor. Peki böyle birisi değil mi? Şimdi hedefimiz büyük olmalı. Değerimiz büyük olmalı. Değer yargılarımızı sadece Allah ve Resulü belirlemeli. Başka hiçbir şey belirlememeli. Dünyalık hiçbir şey bizim için kriter olmamalı. Ne makam, ne mevki, ne para, ne itibar değil mi? Bunların hiçbirisi bizim, bizim için kriter olmamalı. Müslümanın değeri bunlarla ölçülmemeli. Çünkü Müslümanın fiyatı yoktur. Müslümanın değeri vardır. Müslümanı değerli kılan şey de onun imanıdır. Bir gün mescitte biliyorsunuz i̇bn Selül münafıkların reisi onun böyle mescitte bir koltuğu gibi düşünün. Özel bir yeri var. Her zaman gider orada otururdu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara nasihat etmeye başladığında, konuşmaya başladığında, mescide girdiğinde o münafıkların neyisi? İbn-i Selül ayağa kalkar ve şöyle söylerdi. Bakın bakın Allah'ın Resulü geldi. Allah sizi böyle bir peygamber göndermekle sizi şereflendirdi. Ne kadar onurlu insanlarsınız, şerefli insanlarsınız ya da böyle peygamber selamı övücü sözler söyler. Ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara nasihat ettiğinde hadi gelin gelin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinleyin. O ne diyorsa onu yapın der. İş yapmaya gelince ilk önce kendisi kayış atardı. Aynen bir gün yine böyle bir tavrın içerisine girdiğinde Ebu Eybel Ensari onu böyle tutuyor cübbesinden otur aşağı diyor. Otur densiz. Bir başka rivayette iki tane münafığı Ebu Eybel Ensari onlar öyle konuştuğunda Birisi Amr bin Kays, bir tanesi de İbn-i Selül. Onları diyor tuttu böyle dışarıya attı diyor. Nasıl bir duruş? Münafıklara karşı bir duruştan bahsediyoruz değil mi? Onları hemen tuttu diyor mescidin dışarısına attı diyor. Peki onu büyük yapan şeylerden başka ne var? Başta söylediğimiz hadis var değil mi? İstanbul'u fetheden komutan, ne güzel bir komutan. 
Ordu ne güzel bir ordu, asker ne güzel bir asker. Dolayısıyla neymiş onu öne çıkaran şey? Hafızlar. Ebu Eybel Ensari, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Kur'an'ın tamamını ezberleyen birisiydi. Bunun diğer tarafında ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber her cihada katılan birisiydi. Hem hafız hem de mücahit. Sadece hafız olmak yetmiyormuş. Yetti mi? Yetmedi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Ritte Savaşları'na, Yemame'ye, Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ın ordusuna ona da katılıyor. Hz. Ömer zamanındaki seferlerin de hepsine katılıyor. Hz. Osman zamanındaki seferlerin de hepsine katılıyor. Hz. Ali radıyallahu anh'ın zamanındaki Cemel'de, Sıftın'da, Nehveran'da sürekli Hz. Ali radıyallahu anh'ın yanında bütün sefere katılıyor. Neden? Çünkü Hz. Ali radıyallahu anh ne demişti? Haklı olmak kadar haklı kalmak da önemlidir. Bir dönem Hz. Osman radıyallahu anh'ın döneminde asiler onun evinin etrafını sardığında bakın büyüklüğünü anlatmak için bunu söylüyorum. Hz. Osman radıyallahu anh'ın döneminde asiler onun evinin etrafını sarıp namaza imamlık etmesine müsaade etmediklerinde Hz. Ali radıyallahu anh'ın önermesiyle Ebu Eyyub el insanlara imamlık yapıyor o dönemde. Bu ne demek oluyor aslında? Ebu Eybel Ensari'nin o toplum içerisinde ne kadar, o kadar fitnenin yoğun olduğu bir dönemde onun böyle bir vazifeye layık görülmesi, ona, onun ne kadar itimat edilen, ne kadar sevilen, sayılan değerli bir insan olduğunu gösteriyor. Yetti mi? Yetmedi. Hatta bir gün soruyorlar, diyorlar ki işte İstanbul'un fethi için seferlere katıldığında biliyorsun Muaviye radıyallahu anh'ın ordusuyla gidilmişti. Soruyorlar, diyorlar ki sen hayatın boyunca Hazreti Ali radıyallahu anh'ın arkasında saf tuttun. Onunla birlikte savaştın. Hatta bir öncesinde değil mi Muaviye radıyallahu anh'a karşı Hazreti Ali'nin yanında taraf tuttun ve öyle savaştın. Peki diyor şimdi Muaviye'nin ordusunda ne işin var? Bu nasıl bir iştir diyor. Niye böyle bir şeye katıldın diyor. Buna da şöyle cevap veriyor. O başka, bu başka. Ben bu sefere... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi için katıldım diyor. Ordunun başında kimin olduğunun benim için önemi yok. Hatta biraz daha ileri götüreyim. Yezid bir sefer düzenlemişti değil mi? O ordunun içerisine gelmişti. Ne dedi biliyor musunuz? Filan kişinin komutan olması benim için mühim değil. Benim için mühim olan Allah için cihad etmektir. Ordunun başındaki kişi hesabını kendisi verecektir. Neye odaklanmış? Bir tane hadise. İstanbul'un fethine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözüne odaklanmış. Bu şunu gösteriyor aslında. Eğer hedefe odaklanmışsan mazeret yok. Bu bir mazeret değil mi aslında? Değil mi? Yezid'in ordusunda sefere katılır mı? Yezid'i tanıdığımız için söylüyorum. Değil mi? Ama onu bile kendisine mazeret olarak görmüyor. Yetti mi? Yetmedi. Ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor ben ölürsem, bu savaşta şehit düşersem, hastalanıyor, rahatsızlanıyor... Gidebildiğiniz yere kadar gidin diyor. Beni o kadar ileriye, o kadar içlere götürün ki hatta diyor önünüze mezarı koyun, mezarımı çiğneyin ve devam edin diyor. Çünkü neden sahabede şöyle bir ufuk vardı. Benden sonra, asırlar sonra insanlar gelir de burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi yatıyor der belki iman eder. Biz diri olarak anlatamıyoruz bunu ya. Onlar mezarda vefat edip Sonrasında bak biten bu dünya hayatı için söylüyorum. Biten hayattan sonra insanları imana taşımak gibi bir derdi var. Bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız tutarken insanları imana taşımak gibi bir derdimiz yok. O cesediyle bile insanları imana taşımak için uğraşıyor. Ki haksız mıydı bunda? Değil mi? Bugün Ebu Eybel Ensari İstanbul'dadır. İstanbul'a gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Ziyaret ediyoruz. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabesi burada. Neden? Büyük bir insan burada. Büyük hedefi olan birisi burada. Son anında bir hadis aktarıyoruz. Hepimize müjde olacak bir hadis aktarıyoruz. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle söyledi. Kim Allah'a şirk koşmadan ölürse cennete girer. Bütün mesele neymiş? Müslüman olarak ölmekmiş. Bütün mesele bu. Allah'a şirk koşmadan ölürse Allah'ın izniyle cennete girer diyor. Bu kadar kahraman birisi, cesur da birisi. Mervan bin Hakem 
bir gün böyle namaz kıldırmak için geç kalıyor tamam mı? Muhalefet ediyor ona. Diyor ki sen niye namazı geç kıldırıyorsun? İşler yoğun falan bahsediyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı diyor namaz kılarken gördüm. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha yoğun olamazsın diyor. Namazı vaktinde kıldıracaksın diyor. Sen ne zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba edersen, uyarsan biz de sana uyarız. Ama sen ne zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet edersen, geç kalırsan ben de sana diyor muhalefet ederim. Ve şu hadisi bize aktarıyor. Ebu Hüreyre radıyallahu an üzerinden. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her peygamberin bir duası vardır. Ve her peygamber dua hakkını kullanmıştır. Fakat ben bu dua hakkımı kıyamet günü ümmetime şefaat etmek için sakladım. Aynı hadis. İnşallah ümmetimden Allah'a şirk koşmaksızın ölen herkese cennet nasip olacaktır. Allah cennette buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.